muito bom dia, caras e caros delegados, caras e caros convidados. Em nome do Departamento de Relações Internacionais da FENPROF, saúdo todos os presentes e, de modo particular, os convidados internacionais que estão neste 13º Congresso. Estão aqui em representação de organizações sindicais com quem a FENPROF mantém laços de solidariedade, cooperação e até de amizade há muitos anos. Nem sempre é fácil conciliar agendas, sobretudo realizando-se o nosso Congresso numa data tão próxima do Congresso da Internacional da Educação. E por isso valorizamos o esforço que fizeram para estarem aqui hoje connosco, vindo um pouco de todo o mundo, da Europa, da África, da América do Norte e da América Latina, da Ásia. É com muita satisfação que vos recebemos. Muito obrigada pela vossa presença. Assistem a esta sessão de abertura 42 convidados internacionais em representação de 34 organizações, cinco delas de âmbito mundial ou regional. São estas a Internacional da Educação, aqui representada pelo seu secretário-geral David Edwards, A Federação Mundial dos Trabalhadores Científicos, aqui representada pelo seu presidente, Jean-Paul Henné. O Comitê Sindical Europeu da Educação, estrutura europeia da Internacional da Educação, aqui representada pela sua diretora, Susan Flocken. A Confederação de Educadores Americanos, aqui representada pelo seu Presidente, Fernando Rodal. E a Confederação de Países de Língua Portuguesa, Sindical da Educação, aqui representada pelo seu Secretário-Coordenador, José Augusto Cardoso. Para além destas cinco organizações, estão presentes representantes de 30 outras organizações sindicais provenientes de 22 países. Farei agora uma breve referência a essas organizações e respectivos países, pedindo aos representantes de cada organização que se levantem quando a organização for referida, para que o Congresso os fique a conhecer. Começando pela Europa, do Estado Espanhol, a Federação de Ensino das Comissões Obreiras. A, F... a FESP UGT. O STES. Da Galiza, a SIGA Ensino. De França, o SNES FSU. O SNUIPP FSU. E o SNESUP FSU. De Itália, da Will Scuola. Da Grécia, da Olme. Da Alemanha, da GEV. Da Holanda, da AOB. Da Bulgária, do SEB. E do Reino Unido, estão cá duas organizações, a NU... E a NASWT. Da África que fala português. De Angola, a Federação dos Trabalhadores da Educação. E o SINPROF. De Cabo Verde, a FECAP. Da Guiné-Bissau, o SINAPROF, 
e o sim de prove. De Moçambique, a ONP. De São Tomé e Príncipe, o sim Prestep. E ainda de África, mas não da lusofonia, do Senegal, o SAIEMS. Das Américas, do Canadá, CSQ Quebec. De Cuba, o Sindicato Nacional da Educação. Do México, a Sente. Da Venezuela, a Fetuve. Da Argentina, a Cetera. E a Fezi Duas. E de mais um país irmão do Brasil, a CNTE. E para terminar, da Ásia, desta vez não temos infelizmente connosco um representante de Timor-Leste, mas temos dois companheiros que vieram do Japão, em representação da Zenkyo. A todos, sejam bem-vindos. Esperamos que fiquem a conhecer melhor a nossa realidade e que possam desfrutar do programa que organizamos para as delegações estrangeiras, com o apoio das Câmaras Municipais de Lisboa, do Seixal e de Sintra. Sintam-se em casa. Antes de chamar o Secretário-Geral da Internacional da Educação para dirigir uma saudação ao Congresso, uma breve nota de apresentação. A Internacional da Educação, a organização de que a FENPROF é membro fundadores, é uma federação de mais de 400 sindicatos e associações de 173 países e territórios. Representa atualmente 32 milhões de professores e outros trabalhadores da educação. A Internacional da de Educação desenvolve uma vasta atividade em torno de um conjunto de prioridades de que relevo lutar por um financiamento da educação adequado e de longo prazo e proteger os sistemas de educação públicos e os direitos dos profissionais da educação e dos alunos dos efeitos negativos de crises políticas e económicas e de políticas impostas por instituições financeiras internacionais. Promover o estatuto dos docentes, dos investigadores e dos não docentes, melhorar as suas condições de trabalho e combater tendências de desprofissionalização. Enfrentar ataques a sindicatos da educação e aos seus membros, especialmente no que respeita à liberdade de associação, direitos de negociação coletiva e liberdades profissionais. E desafiar a erosão dos valores democráticos e sociais e lutar contra a desigualdade de género, a intolerância racial e a xenofobia através da promoção dos direitos humanos, da igualdade e dos direitos sindicais. David Edwards assumiu o cargo de secretário-geral da IE em 2018, sucedendo a Fred Van Leeuwen, anterior detentor do cargo, que se aposentou e que esteve de resto connosco há três anos no último congresso no Porto. David é natural da Pensilvânia e, vejam, bem, vejam só, nasceu em Abril de 1974. É uma feliz coincidência, de facto. Começou a sua carreira como professor do ensino secundário público, vem da National Education Association, a maior organização sindical docente norte-americana, é doutorado em Política e Liderança Educacional pela Universidade de Maryland, e é uma pessoa que muito estimamos. Vai ter o seu primeiro congresso como secretário-geral da IE de 19 a 26 de julho em Bangkok 
e sabemos que não foi fácil conciliar a agenda para estar aqui hoje connosco. É fluente em várias línguas, mas ainda não em português, por isso pedimos-lhe que fizesse a sua intervenção em espanhol. Com a permissão do Presidente da Mesa, João Cunha Serra, chamo o David Edwards para fazer a sua intervenção e desejo a todos um excelente congresso. David, you have the floor.